the next session is a book talk on Ethazar's essence, the Indus saga and the making of Pakistan. Dr. Huma Bakai will be in conversation with the author. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. A very warm welcome and good afternoon. I will start this program by congratulating Adab Fest, Amina, and all the people who worked so hard to have this fantastic gathering here today. I was thoroughly impressed with the numbers, and I'm also humbled by all those people who've chosen to attend this particular conversation. Thank you. I am humbled, thrilled, and... Now that's Atizaz Asim. He jumps down to help Zohra Appa. Aapne to baghair bole mehfil loot liye Atizaz Asim sahab. Ji. So we have the celebrity back, like you all saw, he jumped down to help Zohra Appa, and that's who Ethisaz is. That is the Ethisaz I've known for many years, and like I said, I'm thrilled, humbled, honored to be in conversation with him today. Hum baat karenge kitab ke hawale se, siyasat yahaan se bahar. Jo siyasi baate hain, wo aap bahar ja ke kar lije ga, yahaan ja kar hum, yahaan baiht kar hum, largely kitab ke baare mein, बात करेंगे ये किताब पब्लिश हुई 1996 में सर 1996 में पब्लिश हुई और उसके बाद इसके कई एडिशंस आए और इस किताब की अब अवेलेबिलिटी उर्दू में भी है और सिंधी में भी है और जो इसके सिंधी के में जिन्होंने ट्रांसलेट किया मेरी उनसे भी मुलाकात हुई वो यहाँ तशरीफ़ फरमाए हम उनके डॉक्टर डॉक्टर इकराम साहब ने की है हम बहुत शुक्रगुजार हैं उन्होंने सिंधी में की लेकिन मैंने भी ये किताब पूरी नहीं पढ़ी थी इस कॉन्वर्सेशन के लिए इस किताब को पूरा पढ़ा और मुझे लग रहा लगता है कि इसे कई ज़बानों में ट्रांसलेट होना चाहिए और ये बात मैं क्यों कह रही हूँ ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान की थोड़ी सी कमज़ोरी है एक बहुत मशहूर शख्स हैं on the other side of the border, India, who wrote this book in the same way, which is called the Shashi Tarur, which is the name of the book. That book is so sure and so much. And I say this to you, when I read this book, it is more well-researched and culturally sensitive. And it is a very better book from it. Our problem is that we have to celebrate that we can't celebrate our people and our people's work. So I would like to celebrate this book with me. Thank you very much. 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 पाकिस्तान की हिस्ट्री रिविजिट कर डाली। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपका एंड सबको यहाँ ने का भी शुक्रिया। ये किताब दरअसल उन आयाम में लिखी गई या उन बरसों में लिखी गई। महीनों से ज़्यादा पर कंटिन्यूअसली नहीं पर के बहुत अरसा मुझे जनरल जावलाक ने कहे तो बंद में रखा जेल में रखा और जेल में इसमें मैंने लिखी सारी 1983, 82, 83 के जमाने में जेल में मुझे उस वक्त का जो था एक पैरानोया था पैरानोया ये था कि जी पाकिस्तान सरवाइव करेगा कि नहीं तारे कली की किताब आई थी कैन पाकिस्तान सरवाइव शायद जावेद बरकी ने लिखी थी एक किताब उसका भी कुछ ऐसा उन्नवान था दीगर किताबें भी ये थी कि पाकिस्तान एक अन अनवायबल नहीं अन नेचुरल स्टेट है ये इसकी कोई रूट्स ही नहीं है और 
अब मुझे ये तशवीश होती थी कि ये क्या ये ऐसा ही है तो जेल में एक फ़ायदा होता है पर्टिकुलरली फॉर अ पॉलिटिकल प्रिजनर कि मुशक्क़त तो करनी नहीं पड़ती तो सारा दिन यू कैन डू थ्री थिंग्स ईट एक्सरसाइज एंड रीड और राइट तो मैं ये इसमें रीडिंग और राइटिंग में इस पर मैंने बड़ा वक्त गुजारा बिब्लियोग्राफी इसकी देखेंगी तो बड़ी वो, आ, वो उस ज़माने की पब्लिकेशन को चार पाँच सौ मैंने जेल में पढ़ी किताबें वो किस तरह चार पाँच सौ किताबें मुझ तक पहुँच दी गई वो एक और दास्तान है पर उधर से मैंने ये देखा है एक्चुअली मुझे महसूस हुआ कि पाकिस्तान तो उन्नीस में नहीं पाकिस्तान तो पाँच हज़ार साल दस हज़ार साल पुराना है क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन हैं ये जोग्राफिकल फीचर्स से डिटरमिन होती हैं और हमारा जो इंडस रिवर है और दूसरी तरफ जो गैंजिस का बेड है दे आर लाइक टू स्लोप्स ऑफ अ टिन रूफ जो कतरा यहाँ गिरता है वो बे ऑफ बंगाल में चला जाता है जो कतरा यहाँ गिरता है वो अरेबियन सी में चला जाता है तो दे मस्ट हैव सम डिफरेंट आइडेंटिटीज देर वॉज अ लॉट ऑफ कॉमनैलिटी एंड आई मैंशन दैट कॉमनैलिटी ऑल्सो आई बिलीव इन दैट कॉमनैलिटी इंडिया के साथ इंडियन के साथ हमारे uh, आज भी जबान uh, uh, एक मुश्तरक uh, बोलते हैं uh, गो जो ये मोदी का फिनमिना है ये मेरे जेन में भी नहीं था कि इतनी पावरफुली इतने इम्पैक्ट के साथ एक हिंदुत्व की रिसर्जेंस होगी कि आज की जो जबान वहाँ का वजीर अजम कल तकरीर कर रहा था मोदी और वो हिंदी में कर रहा था जो हिंदी उर्दू समझा जाता था साथ साथ ही चलती हैं उसकी मुझे समझ नहीं एक लफ्ज़ की समझ नहीं आ रही थी और लेकिन उस वक्त वो ज़माना था कि जब हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट में इंडिया आ जाना है आना उनके इधर आना आने का बसंत मनाई जानी लाहौर में इतने जोश से और ये सब कुछ हम करीब तर आ रहे थे और जो कॉमनैलिटीज थी वो बढ़ा के पेश की जा रही थी अब मुझे इस पे ये एक आ, आ, मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये फ़र्क कॉम्बटिव नहीं होना चाहिए कन्फ्रंटेशनिस नहीं होना चाहिए पर यह फ़र्क को रेकग्नाइज करना चाहिए ये ज़रूरी है और आप ने मुझे एक सवाल किया था वो मैं एक से एक बात जोड़ दूं लिखी तो ये किताब जब जेल में थे और अभी मैं एहतजा साहब साहब से कह रही थी अब आपको जेल नहीं भेज सकते आप और किताबें लिखें और इन्होंने वादा किया कि ये लिखेंगे भी और लिख रहे हैं लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम बात ये कि इस किताब में वो एक किस्सा नरेट करते हैं जब वो यू में थे और किसी बहुत एफिलेंट घर में उनको इन्वाइट किया गया और उनसे ये सवाल हुआ कि वेर आर यू फ्राम एंड ही सेड आई एम फ्राम पाकिस्तान दिस इज़ नाइनटीन सिक्सटी फाइव द लेडी टर्न अराउंड एंड सेड वेर इज़ पाकिस्तान और जब एतजाज़ एहसन साहब ने कुछ एक्सप्लेन किया तो उन्होंने कहा ओ यो द पीपल हु ब्रोक अवे एंड वाई डिड यू ब्रेक अवे एतजाज़ एहसन साहब ने जवाब दिया बिकॉज वी आर नॉट इंडियंस लेकिन वो कौन सा जवाब था जो आपके पास नहीं था अच्छा वो मैं बड़ा वो मेरा दोस्त था रूम मेट स्टेर केस मेट एज यू नो रिम्बर अनीस कैम्ब्रिज में जो उसी तो वो उसके उसने मुझे कहा कि एक विंटर वीकेंड जाता था तो बिल्कुल वीरान हो जाता था कैम्ब्रिज शहर सारे चले जाते थे और हम पाकिस्तानी जो ज़रा ये इस तरह अफोर्ड नहीं कर सकते थे हम वहीं रहते थे हमारे कुछ दोस्त थे 
टीजे की तरह के जो स्कीइंग रिजॉर्ट्स में निकल जाते थे ऑन इन स्विट्जरलैंड बट एम्बेसडर अनिसुद्दीन अहमद एंड आई वी यूज्ड टू डिग इट इन कैम्ब्रिज और मुझे उन्होंने कहा कि वीकेंड जो क्रिसमस वीकेंड है वो uh, या न्यू ईयर का वीकेंड है वो तो मेरे माँ बाप कहते हैं तुम हमारे साथ गुजार मैं चला गया उनके पास पहले दिन वो बैठे द फैमिली पामर पामर्स और मैं भी बैठा हूँ मेज पे मिस्टर uh, पार्मर सर पार्मर इज सिटिंग एट द हेड ऑफ द टेबल और उ, उ, सामने उनकी फैमिली उनकी वालदा और मैं इधर बैठा हूँ तो सडनली बैठने अभी खाना शुरू नहीं हुआ खाना सर्व हो रहा था तो वो आंटी बीट्रिस जो उसने पूछा सन वेर आर यू फ्रॉम मैंने कहा आंटी फ्रॉम पाकिस्तान शी सर वेर इज पाकिस्तान ये 1965 में लोगों को पता ही नहीं था पाकिस्तान कहाँ है अब उनकी पढ़ 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 नानी को भी पता है कि पाकिस्तान कहाँ है वो पता ही नहीं था मैंने कहा जी इट्स नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया दो विंग्स थे हमारे ईस्ट पाकिस्तान कहती है अच्छा अच्छा यू आर द वन हु ब्रोक अवे फ्रॉम इंडिया उनका बिल्कुल यस आंटी वाई डिड यू ब्रेक अवे मैंने कहा बिकॉज यू आर नॉट इंडियंस शी सेट और यू आर नॉट इंडियंस देन हु आर यू अब मैंने कहा बट वी आर नॉट इंडियन आंटी कहती है दैट वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड but you must be somebody if you are not indian you must be somebody who who, who are you mere pehle then mai mai ka be a person oh can you lagi ke usne kuch aur baat ki to maine ka be a arab also she said do you know persian do you speak arabic mai ka no can you so you are not uh, a persian or an arab you but you are not an indian also so who are you अब इसका मुझे जवाब ना आए अब मैं यहाँ बताऊँ किताब में ये लिखा है दैट आई वॉज अ बिट एम्बेस्ड बिकॉज आई डिड नॉट हैव एन आंसर टू दैट क्वेश्चन एंड द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज द इंडस पर्सन हु इज द इंडस पर्सन इंडस पर्सन इज सिंस ही इज अ प्रोडक्ट किश्वर नाइज साहबा she since she is uh, he is the product he or she is the product of a plurality of uh, uh, race and bloodlines and cultures he is unique in many ways he is he is an indian but different from an indian he is a central asian yahan to central asians is tarah aate rahe hain माइग्रेशन भी करके बहुत पर्शियन नादर शाह के ज़माने में विद ऑल दी सेंट्रल एशियन किंग्स हु इन्वेडेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया सो ही इज़ अ सेंट्रल एशियन ऑल्सो ही इज़ अ पर्शियन पर्शियन द ब्लड इज मिक्स ही इज अफ एनी थिंग एल्स इफ ही इज नॉट वन थिंग एंड दैट आई define in the book itself he is not an arab hum arabization hamare mein arabization badi hui hai since yaul ak arabi mein har cheez lekin the indus person accepts and imbibes the uh, persian the central asian the uh, turkmenistan the uzbekistan and uh, uh, has the um, sayings so many sayings and uh, idioms on uh, connecting us to those regions and in this person is a, a mix of the indian uh, necessarily so it's a soft uh, border cultural border that integrates into each other and uh, we find among sub nationalities the punjabi the sindhi the baloch the pakhtun the kashmiri the uh, uh, up uh, i 
come from uh, uh, UP, they are, they, they, they are actually returning to the motherland. If they've gone past 500 years ago, in 47, many of them turned back and came here. So it's, I believe in plurality, diversity, and the necessity to tolerate plurality and diversity. So in this person is a plural, a mix of a plural uh, nationality, but he's not an Arab. He's not an Arab. But then I want to ask you something else. And let me be a bit provocative here. How comfortable are you or how comfortable are we with our non-Muslim history? Because the Indus person has his roots in the non-Muslim history of this region. So from from the exclusivity of two-nation theory, you trace the, the history to the inclusivity of the civilization. How would you define that? And how, how comfortable are we? Can we talk about it? Uh, it's become more, more and more difficult to talk about it. There's no doubt about it. It's become almost impossible. Because uh, the culture has come here, that in my mouth, whatever is in اس پہ ایمان لاؤ ایمان لاؤ مٹھی چاہے خالی ہو پر میری مٹھی میں جو کچھ ہے وہ اس پہ ایمان لاؤ ورنہ تم واجب القتل ہو now this is the culture and the tension we live in اب اس میں جو چیز میں سمجھتا ہوں crucial ہے اس پہ اس میں کہ ہم پلورالیٹی کو ایکسپٹ کریں ہم پلورالیٹی کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں انڈیا میں بھی یہ موسم آ گیا ہے وہاں دوتوہ کے ذریعے پر ہمارے ہاں یہ پہلے سے آیا ہے انڈیا میں تو آپ ڈی سیوں مسلم ہائی کورٹ ججز گن سکیں گے اوور دی ایئر سیونٹی فائی ایئر سپریم کورٹ کے چیف جسٹسز گن سکیں گے آرمی چیف اور ہر شعبے میں جو اوپر پہنچ سکتا ہے وہ پہنچا ہے ہمارے ہاں آپ وہ کر رہے ہیں جو ہندو توا والے آج کل کر رہے ہیں ہم تیس پچیس سال سے کر رہے ہیں کہ کرسچنز بے سے زمین یا پلوٹ کا جھگڑا ہے اس پہ بلاسفمی کا الزام لگایا اس کو جیل میں ڈالا یا اس کو بھٹی میں پھیکا اور بس آپ بری ہو گئے یہ چیز جو ہے پلوریلٹی اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کے ساتھ اس کو ایکسپٹ کرنا انفورچنٹلی ساری دنیا میں یہ مفقود ہوتی جا رہی ہے ساری دنیا میں ساری دنیا میں یہ ہونے جا رہا ہے کہ ہم اپنے بارڈر کو کراس کرنے کے لیے ویزا ریسٹرکشن ساری دنیا کرے گی اپنے اپنے سیل میں اپنے 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 اپنی آئیڈنٹیٹی کو لے کے اور بیٹھ کے اور لوگوں کو ایکسکلوڈ کرنا چاہتے ہیں میں جب کہتا ہوں کہ یہ انکلوسیو ہونا چاہیے I think that is personally the more rational basis for any diverse people to coexist. Or in this book, I Hindu past. I embrace that. Our culture, you know that a law was drafted in the time of for the sixth class, history of Pakistan. Uski pehla chapter tha, Mohenjo Daro and Arapa. You can't deny that aapke bank note pe bhi hai Mohenjo Daro and Arapa. It is pre-Muslim, but it is Pakistani. The next chapter in that book, history of Pakistan, is the, is called Saudi Arabia before the advent of Islam. Third chapter is the advent of Islam. Fourth chapter 
persecution of Muslims in Mecca, fifth chapter, uh, migration to Medina, sixth chapter, Fateh Mecca, and then ultimately the history of Pakistan goes to Damascus with the Umayyads. And it travels with Muhammad bin Qasim, and Pakistan's history starts in 711 with Muhammad bin Qasim. Oh, beach me, usse pehle ke jo log. Main puchta tha, main puchta tha kya wo? Hamare jo ancestors se us us zaman, wo pehle Muslimaan hone se pehle, kya wo bandar se? Kya wo drakhton pe chhod loch ke chhodte the? Wo kya the ke wo ekda mun ko Muslimaan hue, to wo sida khade ho gaye, aur do tangon pe chalna shuru ho gaye. They were our ancestors. They are our bloodline. It comes from them. And we have to accept that. Or I was saying earlier that I think that in Lahore there is a big deal. In Lahore there is a 20 mil far. There is a border. And now there is a lot more for that. On that border, on that part, only for general knowledge. There is no danger of faith. Only for general knowledge. For my children, मेरे बच्चों को क्या मुझे भी उनके देवताओं का उनके स्क्रिप्चर्स का महाभारत का रिग्वेदा का ग्रंथ साब सिखों की किताब है मुकद्दस किताब हमें कुछ इल्म ही नहीं है उनके बारे में एंड दे लिविंग ट्वेंटी माइल्स फ्रॉम अस दिस दिस इज डार I will ask you two questions here. In your book, it is written in three parts. The first part of the book is it's about the divide along geographical lines. And what you are talking about is one is the Indus Valley and one is the Ganga Valley. What is the reason for this divide? And then the other question in my mind is the second part of your book which is the decline of Muslim rule and the rise of the British Raj. The decline of the Muslim rule was after 1947. No, it didn't stop. The decline of 1947 to now, this is our Muqaddas Hazir Service. Chief of Army Staff has said, I will say, so the minimum is that when my talk is happening on TV, it will be blanked out. And the maximum is that I will be blind. But this is what the army chief has said that for 70 years we are declining, we are going down a slope, and for 70 years we are going to be in the war, in the society, and you will not do it. آپ نہیں کرے گی ساتھ تقریر انہوں نے ساری خالصتاً سیاسی کی ہے تو I don't want to get into that کہ وہ سارا بلانک 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 ہو ہم غیر سیاسی رہیں گے ہاں میں میں یہ آپ نے پہلے یہ شروع کیا تھا تو وی ایکچولی مجھے جو یہ کتب اندر دستیاب تھی in large numbers, I have made a shelf in my cell. That was because in 1947, there was no book written about it. You would have to ask for it. After 1947, Pakistan history, Pakistan history, Pakistan history, it started to start with that book. That's why I have to write in roots rather than contemporary politics. کتاب میں اب یہ چیز جو آپ نے پوچھا تھا میں نے کہا تھا کہ جو دیکلائن ہے مسلم روح کا یہ بریٹش راج پہ ہم کہتے تھے نا اور ظاہر ہے ان کو ایک مخاسمت تھی مسلمانوں سے وہ تو ختم ہو گئی لیکن اب ہمیں کس سے مخاسمت ہے کیونکہ دیکلائن تو نہیں رکھ رہا نہیں دیکلائن اس لیے نہیں رکھ رہا وہ ڈیکلائن کی کنٹینویشن ہے جو ڈیکلائن راج کے دیز میں ہوئی تھی راج کے دنوں میں ہم نے انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا ہم نے آج تک نہیں آج تک ہم نے نہیں یہ دیکھ رہا کہ یہ سنٹرل ایشیا سے 
جو لشکر آتے تھے وہ کیوں ہماری فوجیوں کو اتنی آسانی سے زیر کر لیتے تھے کہ محمد بن غزنی غزنی محمود غزنی سترہ بار آیا وہ نادر شاہ نادر شاہ نہیں احمد شاہ عبدالی دورانی وہ چار مرتبہ آیا اینڈ دے کانکرڈ اس سے پہلے سلیو کنگز وغیرہ سارے آتے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ٹیکنالوجی کا کتنا اور سائنس اور سروائیول کی جو پرسن بینگ ایکوپڈ وتھ ٹولز آف سروائیول اس کا کتنا ذکر کتنا اہم رول ہے مثال کے طور پہ ہندوستان کی جو فوجیں ہوتی تھیں جو ہم انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ اب وہ بابدالی چل پڑا ہے اور وہ جیل ہم پہنچ گیا جس دن وہ جیل ہم پہنچا ہم وزیر ہم گجرات کے رہنے والے ہم کہتے تھے سب کچھ کھا لو کھا لو کھا لو کھا لو جو لگ گیا وہ اپنے پیٹ پہ جسم پہ لگ گیا جو باقی رہ لے وہ رہ گیا وہ تو احمد شاہ لے جائے گا تو کھادا پیتا لائے دا باقی احمد شاہ دا تو احمد شاہ لے جائے گا تو ہمیں کنزیومرزم وہاں سے آئے گا وی آر کنزیومرز وی آر کنزیومرز کنزیوم کرو کل کی نہیں سوچنی اب وہ اس طرح کے حملے اور ان سے ہمارے اس جہاں جو ایک انار کی رہی اس کی وجہ سے یہ ہوا اب ان کے پاس کیا برتری تھی برتری یہ تھی کہ ان کے پاس گھوڑا تھا گھوڑا انڈین یا انڈس اینیمل نہیں ہے گھوڑے کا بیل جو ہے وہ انڈس اور ہماری ادھر کی فوجوں کے پاس ہوتا تھا بیل یا ہاتھی بیل کی یہ مانسونز جب آتے ہیں تو ٹاپ سوئل بہت سلپری ہو جاتی ہے بیل کے جو ہوف ہے سم ہے اس میں ایک کٹ ہے بکری کی طرح وہ سلپ نہیں ہونے دیتا وہ کھل جاتا ہے اور اٹ ہولڈ تو تین مہینے سال کے فلڈز کے اور یہ وہ بیل گھوڑا بالکل گھوڑے کا سم بند ہے اس میں فٹ اینڈ ماؤتھ بھی منہ کھر بیماری بھی زیادہ ہوتی اور وہ سلپ بھی زیادہ کرتا ہے سو ان کے پاس گھوڑا ہوتا تھا گھوڑا تیز تھا آتے وہ ونٹرز میں تھے ونٹر ریڈز ہوتے تھے ادھر برفیں پڑنی شروع ہوتی تھیں ادھر موسم اچھا ہوتا تھا وہ دریا سکڑے ہوئے ہوتے تھے نہ سنو میلٹ ہوتی تھی نہ دریا میں پانی ہوتا تھا بارش ہوتی تھی اب وہ سوکھے دریاؤں میں سے گزرتے ہوئے وہ آتے تھے اور گھوڑے گھوڑا تین چکر لگا کے ہاتھی کی سونڈ کاٹ جاتا تھا اور ہاتھی وہیں کھڑا رہتا تھا ادھر سلاتھ ناٹ موومنٹ انف اسی طرح انگریز جب آیا تو انگریز کے پاس آپ دیکھیں موبیلٹی کیا ریلوے انہوں نے ایٹین ففٹی وان میں شروع کر دی ٹیلی گراف ایٹین ففٹی میں شروع کر دی لارڈ ڈفرین جو وائس روائے تھا اس نے ایٹین ففٹی میں جو پہلا ٹیلی گراف کا سٹرپ چلایا تو اس نے کہا کہ this is going to save India meaning for them and it did in 1857 there was a lady who was going from from this place where the mutiny really started Meerat 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 Chauni Meerat she went and she was sending a to send a telegram to her نیس کہ میں آگرے آ رہی ہوں اس وقت وہ جب پوسٹ آفیس پہنچی تو وہ پوسٹ آفیس والا بیٹھا ہوا تھا بٹ سپاہیوں نے بغاوت کر دی ہوئی تھی اور سارے انگریز مار دی ہوئی تھی یہ بچی ہوئی تھی خیر اس نے ٹیلی گرام میں اس وہ لاسٹ ٹیلی گرام کی آؤٹ آف میرٹ کہ آنٹی مات آؤ کیونکہ یہاں میوٹنی ہو گئی اب وہ لفظ میوٹنی ان دے نیکسٹ فائیو منٹس واز ان کیلکٹا ان لاہور ان کراچی آل اوور اب یہ سپیڈ آف کمیونکیشنز ہے یہ ٹیکنالوجی ہے ہم کہتے ہیں کہ جی مسلمان بادشاہ تو ہار ہار ہی نہیں سکتا کوئی 
اس کے لیے جب تک کوئی غداری نہ کرے اس کے غداری اور کنسپریسی کے بغیر تو ہاری نہیں سکتا مسلم کس طرح ہار سکتا کوئی جعفر کوئی صادق ہو تو پھر وہ ہار ہوتی ہے اس کی تو اب ٹیکنالوجی نے انگریز کو یہ موقع دیا کہ ایک ان کی پلٹون بیٹھی ہوئی تھی دلی کے باہر ایک ریج ہے اب تو دلی بہت گرو کر گیا تو ریج اس کے اندر بھی آ گئی ہے پر ریج ہے اس پہ وہ پہاڑی پتھر کی پہاڑی اس پہ بیٹھے ہوئے تھی ایک پلٹون اور اپنے آپ کو بائی بیکوز آف دا ہائٹ پروٹیکٹ کر رہی ان میں کالرا پھیلا ان میں ملیریا پھیلا گرمی می جون اینڈ دے ور گوئنگ ٹو گیو اپ وین دے ریسیو دا میسیج آن ٹیلی گرا کے نکلسن اینڈ نیپیئر ٹو جنرل آر برنگنگ ان ٹروپس اینڈ آر ٹو ڈیز مارچ اوے وہ انہوں نے اپنی روک دی ورنہ سوئسائڈ مشن اور ریج والی پہاڑی بھی چلی جاتی تو بالکل بالکل ڈیفیٹ ہو جاتی پہلے ہی وہ ان کو یہ نہیں خیال آیا ہمارے بہادر جیلوں کو بڑے بہادری کے مظاہرے کیے ہمارے ریزسٹ فوج آرمی آف ریزسٹنس نے پر یہ نہیں خیال آیا کہ یہ تاری کاٹ دو وہ علاقہ سارا اپنے قبضے میں تاری کاٹ دو یہ کمیونیکیشن ان کو خیال ہی نہیں ہے ٹیکنالوجی بریٹن کیم ان ٹو ٹو انڈیا ود دی پاور آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہم اس وقت ہمارے ہندوستان میں اور پاکستان میں اس وقت مقبرے بن رہے تھے جب تین ہزار سال تین سو سال پہلے یورپ میں یونیورسٹیاں بن چکی تھی آکسفرڈ کیمبرج یہ ساری اور ہمارا ہم یہاں مقبرے بنا رہے تھے تاج محل بنا دیا سکندرا میں بہت بڑا مقبرہ بنا دیا ہمایوں کا دلی میں تو میرا سوال آپ سے آئی مین دس از فیسنیٹنگ لیکن میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ کیا اس ڈکلائن کو آپ پریزنٹ ڈے ڈکلائن کے ساتھ جوڑتے ہیں کیا وہ مسائل آج بھی کھڑے ہیں ہمارے آپ سامنے کیا ہم نے آج بھی ان کو اوور کم نہیں کیا کیونکہ دیکھیے ہم سکس بیسٹ ملٹری ان دا ورلڈ ہیں لیکن جگہیں تو اب کنونشنل فرنٹ پہ ہوتی نہیں نا اب تو وہ اکنامک ٹیکنالوجی ڈپلومیٹک فرنٹس پریپیگینڈا فرنٹ پہ ہوتی ہیں تو آئی واز جسٹ ونڈرنگ کہ جب ہم پاکستان پاکستانیت انڈس پرسن کی بات کرتے ہیں تو کہیں ہم اس ڈکلائن کو بھی روکنے کی بات کرتے ہیں دیکھیں انڈس پرسن جو ہے نا دے پری ایگزٹیڈ پاکستان اینڈ اٹ پری ایگزٹیڈ اسلام آلس دی انڈس پرسن از ڈرون آؤٹ آف Uh, the history of the Kushans, uh, the uh, Guptas. Now, look, it's a very interesting thing. What is confusion? Sikandar and Porus are the war. Porus is our war, which is resisting the Yunani forge. And in my research, I have reached this point that Porus was fighting for the first time. And Sikandar was fighting for the first time. دو وجوہات پہلا پیمانہ یہ ہوتا ہے اینشنٹ جنگوں کا اینشنٹ جنگوں کو جب آپ دیکھنا چاہتے ہیں کون جیتا کون ہارا اس میں پہلا پیمانہ ہوتا ہے کہ جب حملہ آور نے ایک مملکت پہ ریاست پہ حملہ کیا اگر حملہ نہیں کرتا تو تمہیں تو جنگ ہی نہیں ہوتی پر جس نے حملہ کیا کیا وہ اس ریاست پر جس پہ حملہ اس نے کیا تھا قابض رہا کہ پچھلا بادشاہی مستقل مسلسل رہا دوسرا ہوتا ہے کہ جنگ کے بعد حملہ آور فوج نے کون سا رختہ اختیار کیا اب یہ کلیئر ہے یہ ڈائیڈورس پلوٹارک یہ سارے گریک ہسٹورینز دے آلسو اوور امبیڈیڈ ود الیگزانڈر ایڈمٹ کہ آفٹر دی بیٹل آف ہائیڈیسپیز پورس ریمین دا کنگ آف دا ٹیریٹری آف ہز اسٹیٹ بٹوین جیلم اینڈ راوی ریور یہ وہ صرف وہ کہتے ہیں کہ وہ جی ہمارا جو بادشاہ تھا وہ بڑا فراخ دل تھا اس کے سامنے پورس کو زنجیروں پہ پیش کیا گیا اس نے کہا اتنا اینڈسم آدمی ہے اس نے کہا کیا کروں تیرے ساتھ اس نے کہا جو بادشاہ بادشاہوں سے سلوک کرتے ہیں 
اس نے کہا جاؤ تیری تو یوں اپنی ریاست کرا بادشاہ رہے بادشاہ بادشاہوں کے بیج مار دیتے ہیں اینڈ الیگزانڈر واز پرٹیکولرلی دا وے ہی برنٹ پر سیپلس جو رستے میں اس کے آیا وہ اس کو آگ لگاتا ہے تو پورس کو اس نے بخشنا تھا اب پورس جیتا اس نے پش بیک کر دیا آن دا رائٹ بینک آف دی جیلم ریور الیگزانڈر وینٹ ڈاؤن ٹو ملتان ویئر ہی واز انجرڈ بائی اے بو بائی این ایرو اب ہمارے ہاں سکندر از اے پری اسلامک نیم سکندر از اے پری اسلامک نیم ہم بچوں کا نام سکندر رکھتے ہیں پورس نہیں رکھتے دونوں پری اسلامک نیمز ہیں اب ہاں پاکس اب آپ ناموں میں بھی دیکھ لیں ناموں کا بھی ایک مہما ہے عمر واز عمر بفور ہی کنورٹیڈ ٹو اسلام بفور ہی سے لا 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 محمد الرس علی واز علی بفور ہی وہ صدیق و صدیق بکر و بکر عثمان و عثمان بفور دے کنورٹڈ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے کسی نے نہیں کہا کہ نام بدلو بھائی اسلام ایران میں گیا جمشید پرویز پروین شہبانو نسرین شیرین یہ سب نام پرشد نام تھے لوکل نام تھے اسلام وہاں گیا پہنچا تو کسی نے نہیں کہا کہ تم جمشید سے نام بدلو مسلمان نام رکھو کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اس پاکستان میں آپ کو کوئی مسلمان نہیں ملے گا جس کا نام کرشن چندر ہو اس کو نام بدلنا شرط تھی نام بدلنا اس نے شرط لگا دی کہ آپ نام بدلو گے ساتھ مسلمان ہوں گے اب نام بدلنے کے اس کو کیوں اس میں کیوں تحریک تھی کہ جب یہ حملہ آور آتے تھے جس طرح میں نے احمد شاہ عبدالی کا دورانی کا ذکر کیا با کھادا پیتا لائے دا تے باقی احمد شاہ دا یہ جب آتے تھے تو یہ آپ کو سلیوز لینے آتے تھے سلیوز دولت مندروں سے سلیوز آبادی میں سے اینڈ گلوری ان دی آئیز آف اللہ اب جب یہ کسی کو پکڑتے تھے ایک بندے کو پکڑ لیا اس کو رام چندر تو مان لیا اوہ میرا نام رام چندر نہیں میرا نام غلام محمد میرا نام غلام محمد اب مسلمان کو وہ سلیو نہیں بنا سکتے مسلمان کو you can't add into slavery یہ ان کو اس اصول پہ وہ چلتے تھے تو وہ ایک اصول ہی بن گیا عرب میں نہیں ہوا ایران میں نہیں ہوا ہمارے ہاں یہ اس قسم کی ایک اب اگر یہ شرط نہ ہوتی اگر یہ شرط نہ ہوتی کہ نام بدلو گے تو مسلمان بنو گے تو میں آپ کو بتاؤں کہ سات سو سال میں سو فیصد لوگ مشرف بھائی اسلام ہو جاتے لیکن آپ مجھے کہو کہ تم اپنا نام بدلو وہ میں کہوں گا نام کیوں بدلو ہاو کہنا ہی چینج مائنے ہیں اگر جان بچانی ہے تو آپ اتضاد احسن سے احمد مراد ہو جاؤں میں کہا میں نہیں ہوں گا احمد مراد میں اتضاد احسن ہوں نام پہ لوگ ایک ایک تانہ ہوتا ہے ایک بڑی تڑی ہوتی ہے وہ میرا نام بدل دیں سو یہ بھی انڈس کی ایک خاصیت ہے یہاں کہ آپ کو کوئی ہندو یا سکھ نام کا کوئی مسلمان نہیں ملے اب میں آپ سے بالکل تھرڈ جو آپ کا چیپٹر ہے جہاں آپ the struggle for Pakistan کانگریس اور مسلم لیگ the justification for creating Pakistan جو geographical lines ہم نے draw کی جو انڈس ویلی اور گنگا ویلی کی ڈیویجن تھی وہ آپ نے بہت خوبصورتی سے اس کو بھی ڈیفینٹ کیا ہے وہ بتائیے یہ دراصل انڈیا اور انڈس پاکستان کو میں انڈس کہتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی آر نہیں کہ اگر ہم یہ تسلیم کریں اور ہمارے بہتر تعلقات چاہیے ہمیں بنگلہ دیش والے ہمارے بھائی ہمارے ساتھ آزاد ہوئے ہمارے ساتھ سٹرگل کی انہوں نے انگریز کے پر ان کو ہم نے بھی ان کی آئیڈنٹیٹی کو ریکنگنائز کرنے کی کوشش نہیں کی کہ سب آئیڈنٹیٹی کے طور پر ہی کر لیتے ہیں انہوں نے کہا ہماری زبان بنگالی ہم بولیں گے ہم نے کہا نہیں آپ اردو بولیں گے تو اصل میں یہ دو ریاستیں پہلے دن تھی نائنٹین فورٹی سیون سے یہ دو ریاستیں بن جانی چاہیے 
اور اب اپنے میں ہماری کشمکش نہ ہوتی خون ریزی نہ ہوتی کوئی فوجی ایکشن نہ ہوتا کوئی ہمارا ان پہ اس طرح کا تسلط نہ ہوتا ہم دونوں ایک بھائیوں کی طرح رہ رہے ہوتے اور ایک بڑے انڈیا کو اور ہندوتوا وغیرہ کے رجحانات کو فیس کر رہے ہوتے یہ سب سے بڑا کرٹیسزم ہے آپ کی کتاب پہ جی میری کہ جب آپ نے یہ میں کرٹیسزم سائٹ کر دوں پھر یہ میرا دوسرا سوال تھا انہوں نے پہلے جواب دے دیا جو سب سے واضح کرٹیسزم آتا ہے اعتزاز احسن صاحب کی اس کتاب پہ کہ جو وہ انڈس آئیڈینٹیٹی انڈس پرسن انڈس ویلی اور جیسے ابھی انہوں نے کہا میں پاکستان کو انڈس کہتا ہوں تو انہوں نے اکھتر سے پہلے پاکستان کو پھر کیا کہا اور وہاں ایسٹ پاکستان یا بنگلہ دیش کس طرح فیکٹر ان ہوتا ہے یہ وہ کرٹک ہے جو آپ کی کتاب پر ہر جگہ سے آتا ہے کرٹیسزم یہ بھی آتا ہے میری کتاب میں بڑا یہ ایک دلچسپ ڈیویلپمنٹ ہوئی کہ یہاں سے کیونکہ میں نے کہا تھا کہ انڈس کا ہندو جو ہے وہ پاکستانی ہے اور گنگا کا مسلم جو ہے وہ انڈین ہے اور اس ان کی آئیڈینٹیٹیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے انڈینز کو بھی اپنا سمجھنا چاہیے اور ہمیں بھی ہندو کو اپنا سمجھنا چاہیے اٹس ناٹ کے اب یہ وہ میرے مضامین پہ مضامین لکھے جا رہے ہیں انال سجری ابھی تو جی کہ یہ ٹو نیشن تھیری کو اس نے نگیٹ کر دیا تو پاکستان کی بنیاد اڑا دی اب وہ کتاب تو بکتی رہی اور انڈیا میں بھی جاتی رہی اسمگل ہوتی رہی یہاں کی چھپی بھی وہ وہاں سے وہاں سے ایک پبلشر پرمود کمبور صاحب جن کی کتاب پہ ایک سیشن کے بعد سیشن ہے وہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میں ہم چھاپنا چاہتے ہیں آپ کی انڈیا میں میں نے کہا چھاپ لیں اب ادھر کرٹیسزم ہو رہا تھا دبا کے کہ یہ ٹو نیشن تھیری کو جو کہ قائد اعظم سے منصوب ہے اور تھی اور ان کے الفاظ میں یہ تم یہ تم نے اس میں اس کو گڈمٹ کر دیا ہے اور اس کو ڈینائی کر دیا کہ ٹو نیشن تو نہیں تھا اگر ہندو انڈس کا پاکستانی ہوگا تو ہندو مسلم تو سوال نہیں تھا وہ انڈیا میں جب گئی تو انڈیا میں میں وہ یہ پڑھائی تنقید ہوئی کہ یہ کتاب انڈیا میں جو لکھنا شروع کیا انہوں نے وہ کہیں کہ یہ ہماری مہا بھارت جو کہ کابل سے لے کے اور راس کماری کیپ کامرین سری لنکا تک ہے اور بلوچستان سے لے کر برما تک ہے اس کی اس نے تو اس نے جسٹیفائی کیا ہے کہ یہ پرینیلی اینڈ فرام ٹائم دی میموریل یہ دو علیحدہ ریاستیں یا ملک یا کنفیڈریشن تو یہ تو انہوں نے اس نے بڑی سیکریلیج کر دیا ہے اور وہاں جو مجھے تین چار مرتبہ موقع ملا ہے وہاں جانے کا اور آئی ووڈ میٹ اے ہاسٹائل کراؤڈ آف اسکالر اور اپنے بھی ہاسٹائل اور اپنے بھی ہاسٹائل تو بٹ آئی بلیو کہ ہم نے یہاں ایتھنک کلینزنگ بڑی کر دی ہے ہم نے یہاں ایتھنک کلینزنگ یہاں کراچی میں کتنے ہندو رہ گئے اور کراچی میں یا سندھ میں ہی ہیں اگر ہیں پنجاب میں تو ختم ہو گئے کلینز صاف نکالو بھگاؤ اور اس کے قبضہ کرو اس کے املاک پہ اس کے املاک پہ اور ادھر پھر بھی مسلمان ہیں اور اب ان کو ایک جنون ان میں آیا ہے اور پاگل پن آیا ہے اینڈ دیل سفر فار دیٹ انڈیا میں سفر بکاز آف موڈی بٹ ہم نے ہمارے تو یہاں موڈی چلتے رہے ہیں ہاں مجھے کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ ہم اس سلپری سلوپ پہ گئے جس زمانے میں آپ جیل میں رہے اور آج تک ہم کرال اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جس تیزی سے انڈیا اس سلپری سلوپ پر ہے شاید کرال اپ کرنا بہت مشکل ہو جائے اور میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ انڈیا کو بیڑی انڈیا ڈالے گا لیکن ہیونگ سیٹ دس ایک اور کرٹیسزم ہے آپ کی کتاب پر میں وہ آپ سے سوال کر لوں اینڈ دین وی ول اوپن دا سیشن فار کیو این اے مجھے یقین ہے دیٹ وی ہیو سم ویری انٹرسٹنگ کوشچنز آؤٹ دیر ایک جو آپ پہ کرٹیسزم ہے وہ آپ کی نظم تو سب کو یاد ہے ریاست ہوگی ماں کی جیسی 
आपका एक मार्क्सिस्ट माइंड सेट है लेफ्टिस्ट हैं अभी आपने कहा भी कि सबको कंज्यूमरिस्ट बना दिया तो वहाँ आप क्या कहेंगे आई यू अ मार्क्सिस्ट लेफ्ट इन टू डेज वर्ल्ड माई एनालिसिस इज बेस्ड ऑन हैवीली ऑन मार्क्स इज थाट एंड हिज राइटिंग एंड हिज प्रडिक्शन इन प्रोग्नोसिस ऑफ वॉट इज गोइंग टू हैपन एंड इज एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री वॉट हैज हैपन मार्क्स किसे मैं समझता हूँ कि वॉज अ ग्रेट थिंकर एंड ही इज ही अफेक्ट्स माई थिंकिंग ऑल्सो आज कल अगर आप गूगल uh, करें तो क्लासिकल स्कॉलर एंड राइटर्स में सबसे ज़्यादा डिमांड जो बाय एटलीस्ट टू टाइम्स मोर देन द नेक्स्ट ऑथर सबसे ज़्यादा डिमांड रीडरशिप की इज ऑफ मार्क्स काल मार्क्स ने कहा क्या मैं एक आज बुनियादी सी बात कर दूँ एक तो उसने कहा कि तारीख प्रोग्रेस करती है सीधे इस तरह नहीं कि एक तारीख एक स्पाइरल के तौर पे जाती है और स्पाइरल इसलिए बनता है कि एक रियलिटी आती है उसके मुखालिफ एक एंटी रियलिटी आ जाते हैं एंटी थीसिस और उनके टकराव से फिर एक नई तहजीब और नया वो पैदा होता है एंड ये और वो सारा रिबेलियन रिवोल्ट एंड रिजेक्शन के बेस्ड होता है कि पहले को सबका को रिजेक्ट करते अब अगर सबका को रिजेक्ट करने की हैत या इजाज़त ना हो तो माशरा वो हो जाता है जो हम हैं वी ये देखें अगर इफ वी वर एवरी जनरेशन वर टू बिलीव एग्जैक्टली इन एवरी थिंग दैट द प्रीवियस जनरेशन है सेट और वरना वाजिबुल कतल हो तो आप की नॉलेज में इजाफा नहीं होगा आप अगर बर्थ भी उठ जा रहे हैं टाइम के साथ दिस इज द स्केल ऑफ टाइम और वो और दिस इज द आप उसी में आपकी वो बढ़ेगी नहीं तय ग्रोथ नहीं होगी विद दैट आई विल नाउ ओपन द सेशन फॉर द क्यू एन ए गैर सियासी सवाल किताब से जुड़े हुए और uh, छोटा सवाल रखिएगा मैं आपके पास आती हूँ पीछे मुझे जावेद जब्बार साहब का हाथ नजर आया तो जावेद जब्बार साहब आप इन देन आल कम टू यू आप भी बात कीजिएगा जावेद जब्बार साहब आपके पास कोई माइक पहुंचा सकता है जल्दी से जाइए शाबश जी रहमान रहीम बहुत शुक्रिया हुमा बीबी आपने मुझे पहचान लिया और ये जो बिल्कुल ही अनजाना शख्स है पता नहीं ये कौन है अजाज एहसन साहब बहुत मोज़ मेरे बहुत पुराने दोस्त और काबीना में साथी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के पहली काबीना में बहुत मैं उनकी इज्जत करता हूँ और बावजूद इसके कि मैं गुजशत सिर्फ पंद्रह मिनट में शामिल हो सका बहुत दिलचस्प गुफ्तु मैं सिर्फ अर्ज यह करना चाहता हूँ कि मेरी ना चीज़ राय में बावजूद इसके कि हमने गैर मुसलमानों के साथ बहुत ही नामनासिब ना इंसाफ पर मबनी रवैया इख्तियार किया है सिंध के सूबे में हम फख्र कर सकते हैं कि गुजशत इंतबात में सन दो हज़ार अट्ठारह में तीन नशस्तों पर दो सूबाई और एक कौमी असम्बली जिसमें हिंदू हिंदू उम्मीदवार जनरल सीट पर मुसलमान उम्मीदवारों को शिकस्त दी क्या बात है ये पाकिस्तानी अवाम को मैं दाद देता हूँ और सिंध के अवाम को बिलखसूस तीसरी वो नशस्त थी थरपारकर की जहाँ पर हिंदूज हैं ट्वेंटी परसेंट लेकिन वहाँ भी एक बहुत रोशन ख्याल मिजाज मौजूद है तो खुदा न खास्ता 
ہندو ہماری برادری سندھ میں بالخصوص اور بالامور پاکستان میں ہمارا ایکٹنگ چیف جسٹس رہے ہیں بھگوان داس صاحب اور دیگر اور ایسے مسائل انہوں مثال ہیں تو بس گزارش ہے کہ اتنے بھی ہم ظالم نہیں ہیں ویل ریسیفٹ کمر صاحب جی پلیز گو ہیڈ اندر ایل کم ٹو یو یہ مائک دیجئے یہاں میں اندر مین ٹائم ایک جملہ عرض کر دوں جی ضرور رانہ بھگوان داس کو یاد کرنا بڑا ضروری ہے میرے لیے بھی رانہ بھگوان داس کی جگہ یہ میرا آپ نے سارے ہم کو دیکھ لیں اگر کوئی مسلمان بیٹھا ہوتا اور اس کو یہ اپرچونیٹی ہوتی کہ افتخار محمد چودری کو نکال کے وہ چیف جسٹس بات جائی ہی وہ ایکٹنگ چیف جسٹس تھو آؤٹ ہی وڈ بی دی ہی وڈ بینیفٹ بائی دی آوستر آف افتخار محمد چودری بٹ ہی ڈیڈ نوٹ ہی ڈیڈ نوٹ فال ٹو دیٹ ٹیمٹیشن which Javed Iqbal did immediately, which Justice Abdul Hamid Dogar did immediately and down the line. Ji, please. Ji, Assalamu Alaikum. You're one of the few authors from Pakistan who do actual historical or anthropological research. And this book, you can see it in it. It's a rare thing in our authors. I haven't seen the extensive research. I think it's a very beautiful thing. You talked about the mobility. And when you talked about the mobility and how it gave the advantage to the people from the plains and they came to this uh, part of the world, Ghoda, how horse made a big difference. Or here was a or ox. So, there is another thing that we have restricted us. And that was absence of a working naval fleet. Mughal had never thought about making a naval fleet. Yes, there was a فلیٹ ضرور تھی مگر اس کا مقصد تھا حج پہ لے جانے کے لیے وہ صورت سے جاتے تھے حج پہ جاتے تھے آپ کو شفز کے نام بتاتا ہوں رحیمی کریمی سلیمی الہی اور ایک اور تھا اپنا پانچ جہاز تھے جن کا کام ہی یہ تھا کہ حج پہ لے جانا اور اکثر ایسے لوگوں کو بھیجا جاتا تھا جو دوز ہوئے اسپائرنگ فور دی تھرون and they were troublesome nobles اور بعض دفعہ شیخ صاحب جو بہت زیادہ خطبے میں آگے بڑھ جاتے تھے تو ان کو بھی بھیج دیا جاتا تھا تو absence of a naval fleet is another thing that contributed you know absolutely trying taking last question very short please we are running out of time my organizers are telling me you need to wind up اعتصاد بھائی آپ ہمارے یہاں آئے ہیں سندھ میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں آپ ایک کتاب میں نے تو پڑھی نہیں میں ڈاکٹر ہما صاحبہ کا شکر بزار ہوں کہ انہوں نے جس طرح سے آپ سے کسچنز کیے جیسے کہ ہم نے کتاب پڑھ لی آپ نے محمد بن قاسم کے بارے میں شاید یہ تاثر دیا ہے کہ باب الاسلام اس دن سے بنا میں یہ آپ کو تھوڑی اس کی ہسٹری یہ بتا دوں کہ سندھ سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گئے تھے جب وہ حیات تھے وہاں پر مدینے یہاں سے دو گروپ گئے تھے ایک گروپ آیا تھا سندھ سے ایک آیا تھا افریقہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے سندھ سے بڑی تھنڈی ہوا آتی ہے یہاں پر اسلام پھیلے گا سب کچھ ہوگا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروپ کے ساتھ چار صحابی بھی سندھ میں بھیجے جس میں سے دو واپس چلے گئے دو یا انتقال ہوئے وہ شکار پر میں دفن ہیں لہذا باب الاسلام جو ہے محمد گن پاسم سے پہلے یہاں پر ہو چکا تھا نہیں میں ایک بات جو بتا دوں کہ صرف یہ محمد بن قاسم اگر اتنا اچھا ہوتا جس طرح سے ہم نے ان کو یہاں چڑھایا ہوا ہے تو ان کی موت ایسے نہیں ہوتی یہاں سے گرفتار نہیں ہوتا لہذا اس ہسٹری کو آپ تھوڑا کنسیڈر کریں جی بہت شکریہ آپ ریسپونٹ کرنا چاہیں گے نہیں دیکھیں سر مجھے پتا ہے کہ آپ آدھا منٹ دیکھیں آپ سے پہلے انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے میرا یہ منشب نہیں ہے کہ میں یہ کرنے کی اجازت ہوں دیکھئے اعتزاز صاحب یہاں بیٹھے رہیں گے ہمیں رات تک سوال ذہن میں آتے رہیں گے چائے پر سوال کیجئے گا ان سے بہت بہت اچھا چلیے آپ فرمائیے جی بلکل آپ پوائنٹ ویل ٹیکن بلکل بجا فرما رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا اتنے پیشنٹلی سنا اور دل چاہ رہا تھا بات اتزاز کرتے رہے ہیں اور ہم سنتے رہے ہیں the most effective way to destroy people is to deny and obliterate their own understanding of their history history پڑھئے ہر ویو رکھئے 
और फिर पॉइंट ऑफ व्यू पे पहुंचे बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू और और अमीना सैयद का भी अमीना सैयद साहब का जिसने पहले ये किताब छापी थी जी ऑक्सफोर्ड से इसकी फर्स्ट पब्लिश जो हुई थी उस वक्त अमीना थी वहां पर और ये वहां से छपी आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज एहसन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया हुमा बकाई एन एतजाज एहसन साहब